Born in Gaspé, Quebec, Michel Cote moved to Bathurst in 1983 and has been the coach of both the ESN wrestling team and the Club de Lutte Acadie Bathurst since that time. Named the New Brunswick Coach of the Year in 1996, he was also a finalist for Canadian Coach of the Year in 1999-2000 and was a finalist for New Brunswick Sports Personality of the Year in 1991. Michelle has also been a coach for the New Brunswick Canada Games wrestling team on four separate occasions, coached at the World Wrestling Championships on multiple occasions, and was coached at the World Deaf Games in both 1989 and 1993. His extraordinary coaching techniques and abilities have enabled him to consistently win medals at national championships versus much larger teams and provinces. Many of his wrestlers have won medals on both the national and international stage and have been recruited by the best wrestling universities across Canada. Michel Cote, 2012 inductee in the Builders category in the Bathurst Sports Hall of Fame. Well, I started doing wrestling uh, with him uh, in 2003. I uh, actually joined the wrestling team uh, just for fun. I didn't really uh, thought it through. It was just, uh, how about I do something before I graduate? Because I was already in uh, grade 12, uh, 11. And then I figured uh, I at least have two years of having uh, like uh, uh, something to remember uh, for my time in ESN. And uh, I was very glad uh, with uh, me meeting uh, Michelle, there was lots of laughs, lots of uh, uh, lots of uh, good uh, memories, and uh, it, it, I still see him uh, quite a while, and quite a bit, and I'm very glad uh, that I, I did meet him, and uh, it was all related to the wrestling that led me to him. Well, oddly enough, uh, I was refereeing, and he was in Amherst, and uh, I was one of uh, three referees that decided he wasn't. Uh, wrestling hard enough and after three cautions we uh, sort of uh, threw him out of the match and uh, that's how he first met me that's how he first remembers me after 20 something years he still remembers it quite well I've been thrown out of a, of a match uh, for three passivity and uh, I was pissed off because it, you know it wasn't it wasn't a tough match for me as Mike said, oh, you got three passivity because you, you back up. I, how can I back up when it's easy for me? You know, that's, I, I think he's, he's wrong on that matter. Uh, J'ai commencé uh, à m'impliquer en lutte à la, à, à la Pocatière au Québec, au Cégep, parce que j'étais un batailleur ou un gars qui était très actif dans le sport et surtout au hockey. Et les gars qui jouaient au hockey avec moi, Euh, je me chamoyais assez souvent, puis je les battais. Donc, ils ont dit, « Michel, tu es plus petit que nous autres. Pourquoi tu viens pas lutter? » Puis là, j'ai dit, « OK, ben je vais aller essayer. » Mais comme tous les jeunes qui, a, qui vont essayer la lutte, j'avais peur un peu. Puis j'ai commencé à avoir du succès un petit peu. Donc, euh, j'ai continué à aller pratiquer durant une été. Et puis, euh, lorsque ça arrivé l'automne et que le club s'est fait, je suis allé puis j'ai commencé à avoir du succès. Donc, progressivement, j'ai délaissé le hockey pour la lutte olympique. When it comes to coaching, Michel is, is different than a lot of coaches. I know I'm more of a tactician. I can teach moves. I can teach technique, I can teach chains, where you string techniques together to win the match. Michel goes beyond that. That's just one component of what he does. Uh, more than anything, he's able to convince people that the path he's taking them on will take him to a much better place. It'll take him to victory. It'll take him to manhood. It'll take him to be better people. And I mean, he preaches more than anything, commitment. You've got to be committed. And it's even in schoolwork. You're going to be you're going to do schoolwork, be committed to it. If you're going to be a wrestler, be committed to it. Commitment, determination, self-sacrifice, and you can achieve absolutely incredible things. And these kids have gone well beyond wrestling and achieving uh, their goals. They're wonderful people. And they've 
He's taken people that were sort of questionable when they came in here, and all of a sudden they, they are now contributing members of society who are given back as well. And I mean, it's really been surprising how he can get people to buy into his concepts. And coaches are always striving for that. Anybody can teach technique. It's easy. But how do you teach people to buy into that so they realize this is the path to succeed? And he's able to do that so often with so many kids. I don't know how he does it. It's astounding. And, and they all are attracted to him and appreciate him so much for how he has brought them along to being better wrestlers and people as well. Ce qui fait que c'est un vraiment bon entraîneur, c'est de un, il, il connaît ça. Euh, il, il connaît vraiment bien sa technique, il connaît bien euh, comment la, la démontrer, puis aussi euh, comment il, il peut aussi bien euh, trouver comment telle personne serait, euh, de quel style qui pourrait être bon dedans, quel mouvement il devrait utiliser, euh, de quelle façon qu'il devrait bouger, de quelle distance. Il, il, on dirait qu'il peut vraiment bien... Euh, comment je dirais ça, analyser une personne pour le style qu'il pourrait utiliser qui serait le, le meilleur effectif pour cette personne-là. De un, euh, c'était déjà un, un athlète vraiment euh, respecté. Euh, je veux dire, il, il, il était bon, il est encore vraiment bon. Euh, il est surprenant encore à voir. J'aurais aimé le voir dans son prime. Mais euh, c'était vraiment un athlète qui avait fait sa marque. Puis euh, justement, à chaque fois que tu arrives sur le tapis puis qu'une personne comme ça te pousse ou te, te dit de faire telle chose ou des fois il peut être euh, peut-être pas content la façon dont tu le fais, c'est juste pour te pousser. Puis euh, c'est ça, ça te donne le goût de te prouver à cette personne-là parce que tu sais qu'il il était vraiment excellent, il l'est encore, puis euh, je veux dire, tu, tu veux te prouver à cette personne-là, puis c'est euh, vraiment quelque chose que Michel a réussi à aller chercher de quelqu'un. Le défi d'être capable de de comprendre ce que l'adversaire pense, ce qui n'est pas le cas quand tu joues au hockey et ce qui n'est pas le cas quand tu joues dans d'autres sports comme le football ou la natation. En lutte olympique, tu es contre l'autre cerveau, pas juste sa force, parce que c'est la même force quand tu arrives senior, c'est le même poids, c'est presque toutes les mêmes techniques parce que les, ça vient que ça s'égalise. Donc, c'est ton cerveau contre l'autre. Là, tu es obligé de vraiment penser, c'est comme un jeu d'échecs. C'est ce qui me passionne, c'est ce qui me passionne encore. Quand j'arrive ici, d'ailleurs, je lutte encore un petit peu, et j'essaye de découvrir d'autres manières de, de battre quelqu'un. J'ai toujours, comme, comme athlète, essayé de trouver d'autres manières de faire des points durant les pratiques, durant les matchs. Et c'est ça, ça qui est passionnant avec la lutte. C'est que tu es contre un cerveau qui connaît la même chose que toi. Donc, qui est-ce qui va gagner? Lui qui pense le plus rapidement ou qui est le plus intelligent la, plus, la plupart du temps. Mon but à moi quand je prends un athlète, je I coach what I have. J'entraîne l'athlète que j'ai selon ses attributs, selon ses forces. S'il si est de calibre d'aller international, je veux qu'il me donne tout ce qu'il a. Je veux qu'il réussisse, mais ce que moi j'aime voir, c'est de le voir réussir. Puis oui, avant ou dans 15-20 ans passés, oui, je voulais devenir un bon entraîneur et prouver que je pouvais euh, faire gagner des jeunes au niveau national et international. Mais la, la passion de la lutte aussi, et, et la passion que j'ai pour coacher, c'est... Oui, c'est de découvrir et d'aller de, 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 voir les stratégies des autres, mais c'est de voir la joie qui sort des jeunes lorsqu'ils sont champions canadiens. Lorsque, pour la première fois de leur vie, euh, le, le président de l'Association canadienne vient après le championnat canadien, puis il dit « ça c'est à toi, tous les vêtements de l'équipe nationale, les vêtements du Canada ». Puis là, le jeune, il dit « essaye ça ». Hey, c'est beau à voir, c'est le fun. J'ai des frissons déjà juste à y penser de voir des jeunes comme ben, beaucoup de jeunes d'ici, des filles, des gars qui ont réussi à se placer au niveau non seulement national, niveau international. Michel, la façon qu'il réussissait à motiver, c'est euh, beaucoup de venir euh, chercher euh, ta personne en direct comme euh, tu, tu veux, tu es là pour essayer, tu te fais ton mieux, puis des fois tu 
tu dis « Ah, c'est le fun, c'est le fun », mais lui, il vient te, te, te mettre la réalité en face que tu peux être quelqu'un, tu peux réussir, tu peux venir bon, euh, mais un petit peu de sérieux, puis euh, tu, tu vas trouver ça beaucoup plus plaisant de cette façon-là. C'est comme ça que moi, je trouve qu'il m'a motivé. Il, je veux dire, j'étais là, je luttais, puis euh, quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas bon. <rire> Ça, c'est de un. J'étais vraiment, vraiment pas bon à ce sport-là. Puis, euh, il n'a il, il pas, pas dit, ah, lui, euh, je ne mets pas d'attention dessus. Il venait me dire, il disait, garde, tu es, es, es supposé être meilleur que ça. Euh, je tu es, es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Pourquoi si tu ne l'appliques pas? Puis, euh, il vient vraiment chercher. Il va chercher les caractéristiques que tu es bon dedans. Il va aller chercher tes, tes forces. Puis, après ça, il va dire, c'est ça que tu as besoin de, de mettre l'emphase dessus. Puis, après ça, bâtir avec le reste. Michel a été un vrai leader sur cette équipe. Il a juste été absolument tremendous en faisant cette équipe fonctionner, en faisant les enfants sortir et en faisant les enfants. À cette époque, personne ne savait pas sur le wrestling ici. Nous avions des gens qui ont fini en troisième, qui était probablement notre meilleur place dans notre première année. La prochaine année, nous avions des champions provinciaux. Like Mike was, Michel était capable de juste faire un travail tremendous job en faisant ces enfants. Michel's greatest accomplishment is, is, is the kids that he coaches and what they do after they leave and are they better people and do they have life skills like commitment and determination and, and the will to succeed and desire. And I think that's what he brings to the kids. When the kids leave his program, they don't stop desiring success. They don't wish to not succeed anymore. They are now driven to succeed. They know what it takes to get and reach your goals. And that's what they've learned from him. So in a lot of ways, the measure of his success are the people and what they do after. There's national champions, there are people on Olympic, Olympic teams, and their dreams started here. And Michel convinced them that you could reach your dreams, but you have to work for it. And that's what he taught them, how to reach your dreams. L'année, la, la dernière année que j'étais ici, j'étais en douzième année. J'étais pour, euh, pour graduer, puis euh, là, après ça, ça allait être bye-bye, euh, plus de lutte, plus rien. Il m'avait nommé capitaine cette année-là, j'étais vraiment content. Puis euh, ma première année de lutte, j'étais extrêmement pourri, j'étais pas bon pour tout. Puis euh, ma première médaille d'or était ici, dans un tournoi à ASN. J'étais super content, tout, toute ma famille était là, euh, toutes mes chums, puis on avait vraiment une grosse équipe aussi, puis j'étais capitaine dans ce temps-là. Puis euh, tout le monde était super content pour moi parce que l'année d'avant, j'avais gagné peut-être un match ou deux sur 30. Puis j'avais été chanceux pour gagner ces matchs-là. Puis là, finalement, le, le, le temps que j'avais mis dans le sport, puis euh, le temps que Michel a mis dans moi, pareil, parce que je veux dire, euh, j'aurais pas pu me rendre là sans être guidé. Puis euh, je me souviens, l'article qui avait sorti dans le journal le lendemain, ça parlait de. de Comment est-ce qu'il était fier de mes attributs de, 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 de capitaine, surtout, comment j'étais leader et tout ça. Puis euh, aussi, comment j'avais évolué puis comment j'étais rendu euh, à mon niveau athlète, disons. Puis euh, je me souviens, le lendemain, j'étais voir Michel parce que j'étais à ESN, puis lui, il travaillait à ESN. J'ai été le voir, j'ai dit « Hey, j'ai lu l'article dans le journal le matin. Merci beaucoup, Michel, merci beaucoup. » Il a dit « C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est toi. » Puis ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. J'ai eu des moments de fierté quand j'ai vu une, une jeune fille de BHS comme Tanya Nguyen qui, à la longue, est devenue quatrième au Canada, aux Jeux du Canada et au Canada, à cause de, de sa dédication à vouloir réussir. Aucun point la première année, faire un point la deuxième année, gagner son premier match, pleurer, pleurer dans mes bras parce qu'elle avait gagné un match, elle était tellement fière. Ça, c'est un moment de, de fierté. Euh, D'autres moments de fierté, c'est sûr que j'en ai eu avec euh, les premières fois qu'on a gagné une médaille au, au championnat canadien, euh, les premières fois qu'on a euh, classé quelqu'un pour aller au niveau mondial, les, euh, euh, comme les Frédéric Harrison, les René Harrison, les Annie Robichaud, les Geneviève Hélé, les euh, Rachel Pinette. Euh, les premières fois que un de mes athlètes a été euh, nommé « Outstanding Athlete in Canada hey, ». C'est des gros honneurs pour quelqu'un qui vient de Robertville, Bathurst, Alorville. Il y en a beaucoup qui ont eu ces, ces honneurs-là. 
Je sais pas exactement l'année, mais je sais que j'avais été l'aider pour son bois de chauffage. Il m'avait demandé, peux-tu venir m'aider avec mon bois de chauffage? Je viens juste de, de le rentrer. Puis il y en avait plein dans la cour. Il y avait beaucoup, beaucoup de bois de chauffage. Puis quand j'arrivais là, au, au moins les trois quarts de l'équipe était là en train de l'aider. Puis j'avais assez trouvé ça nice. Tout le monde avait une bloc. Ça nous a pris quasiment comme 20 minutes à, à remplir son garage. Tout le monde avait une bloc. On rentrait le bois de chauffage. Puis après ça, on a jaser, on a profité de la journée, puis on était toute l'équipe chez Michel en train d'y rendre un service, puis moi pour moi, j'étais vraiment heureux de voir ça, euh, comme je dis, il n'y a pas payé personne, c'est juste le monde voulait être là. I was on a website about a year ago, and the topic among all these coaches from across Canada, who was the best developmental coach in Canada? And people were talking about uh, Olympic coaches who were in Montreal or McMaster University or Simon Fraser University, which is pretty much the headquarters for the Olympic team in Canada. And someone, a coach from British Columbia, out of the blue, said Michel Cote. And everybody started asking questions, coaches from Ontario, Alberta, and they questioned why. And this coach from British Columbia started pulling all the successes that Michel had, coach of uh, this Canadian national team that was in Cuba, and when he was coach of the girls team at the Pan Americans, they won there, and all his successes as a coach, and then went on to talk about such a small program in Bathurst with so many gold, silver, and bronze medals nationally. This person said there's no coach in Canada that comes from such a small program that could even come close to matching what Michelle did. Moi, je trouve que la lutte olympique, c'est tellement... Moi, j'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, j'ai joué plein de sports, mais c'est ce sport-ci qui m'a accroché, puis c'est justement parce que j'ai tellement adoré ça. Puis aussi, le, le coach, effectivement, il y avait aussi l'équipe qui m'avait gardé là-dedans aussi, mais ça, c'était tout... Euh, c'était tout basé de Michel, puis euh, avec Michel, avec l'équipe, puis tout, moi, pour moi, c'était vraiment le sport, puis Michel, je dis, ça fait comment d'années qu'il fait ça, puis ça a rendu tellement loin en tant qu'athlète dans ce sport-là aussi. Je trouve qu'il méritait tellement que j'étais vraiment, vraiment heureux d'entendre ça, cette nouvelle-là, qu'il allait être dans le Hall of Fame. When I found out that Michel Cote was inducted in the Bathurst Sports Hall of Fame, it was relief. Uh, it, it, a lot of it is my fault. I look back and, and I say, I should have nominated this guy a decade ago. His uh, success stories are so numerous. Uh, he was, after three, four years here, he could have been inducted just by, based on the number of medals he won. And it was one of those things where, well, we got another year, another year, another year. We'll do it the year after. He's not finished. Uh, this guy is going to coach and wrestle probably till he's 90 years old. So we couldn't wait any longer. And it was such a relief to get someone who has accomplished so much and brought so much renown to Bathurst all across this country. Donc, je me sens privilégié et honoré. C'est un, un vrai honneur d'être nommé au temps de la renommée, mais il y a le privilège aussi d'être parmi une élite sportive puis d'avoir été en mesure de faire ce que j'ai fait. Je me sens aussi privilégié, et je dois le dire, je m'avais promis que j'allais le dire, je me sens privilégié d'avoir déménagé dans une place aussi belle que la ville de Bathurst, et il y en a qui vont dire, il est ma boule, cette, cette, cette personne-là, il n'y a rien à Bathurst. J'ai vécu dans quatre provinces, mesdames et messieurs, et Bathurst est une des plus belles places du Canada où quelqu'un peut vivre. C'est bilingue, donc c'est très bon pour les enfants. C'est plus que bon pour les enfants. Donc, pour moi, le privilège et l'honneur de faire partie de la ville de Bathurst, d'être accepté comme néo du bois et d'avoir pu faire ce que je, ce que je veux ici, c'est grandiose. Michel Cote, 2012 inductee in the Builders category in the Bathurst Sports Hall of Fame.